ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நான் உங்கள் செய்ய இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டே த்ரீக்கான டெய்லி ஆப்டிடியூடு நம்ம மொத்தம் வந்து முப்பது கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆன்சர் மட்டும் நான் ஜஸ்ட்டு ஓவரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்துட்டு இந்த பிடிஎஃப் லிங்க்கை ஆட் பண்ணுறேன் டெஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டில் ட்ரை பண்ணுறவங்க டெஸ்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஆன்சர் மட்டும் ஜஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை நான் பிகினராக இருக்கேன் எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் நிறைய கொஷினுக்கு ஆன்சர் தரல அப்படின்னா டேரெக்டாக வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா டெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி ரெண்டாவது நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் செவன் ஈஸ்ட் ஃபைவ் ஆனது எக்ஸ் ஈஸ்ட் இருபத்தஞ்சுக்கு விகித சமம் எண்ணில் எக்ஸின் மதிப்பு அதாவது ஏழு ரேஷியோ அஞ்சு அது வந்து எக்ஸ் ரேஷியோ இருபத்தஞ்சுக்கு வந்து ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏழு ரேஷியோ அஞ்சு இது எதுக்குன்னா இங்கே டபுள் ப்ரொப்போஷன் வரும் இதுக்கு வந்து எது இதுக்கு வந்து ப்ரொப்போஷனாக இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா ஏ இ ரேஷியோ பி அது வந்து எதுக்கு ப்ரொப்போஷன்னா சி ஈஸ்ட் டி இந்த மாதிரி தான் இதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா ஏ பி சி டி இந்த மாதிரி நாலு இது கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாம் ஒன்றுக்கும் ரேஷியோ அப்படின்னா பி இன்ட்டு சி பக்கத்தில் இருக்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ப்ராடக்ட்டு தூரமாக இருக்குது ஏ இன்ட்டு டி ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் என்ன இருக்கு ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸு ஃபைவ் எக்ஸு இது வந்து செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் ஆனால் ஃபைவ் அப்போ ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு தான் ஆன்சர் ஸோ இந்த ஃபார்மேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ஆன்சர் டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கிறது அதோட ப்ராடக்ட் அடுத்து தூரமாக இருக்கிறது கார்னரில் இருக்கிறது அடுத்து இருபத்தி ரெண்டாவது செம்மு அறநூறின் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் என்பது நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் எக்ஸின் மதிப்பு இஃப் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி தென் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸு இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அறநூறு இது ஆல்ரெடி இந்த சம்மு நம்ம ப்ரீவியஸ் இதிலே பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் வாங்கினு பார்த்துக்கலாம் அறநூறு இன் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதுறாங்கன்னா எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி எழுதணும்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்னு இல்லை ஆஃப் வந்துச்சுன்னா இன்ட்டு மல்டிபிகேஷன் வரும் இங்கே பர்சன்டேஜ் கொடுக்கல எக்ஸு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸு பர்சன்டேஜை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸ் இன்ட்டு சாரி எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதே வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதுவோம் இதோட வேல்யூ எவ்வளோன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி நானூற்றம்பது இது இது கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ வந்து ஆறு மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நானூற்றி இருபது டிவைடட் பை ஆறு இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை மூணாம் வாய்ப்பாளில் இது பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு டைம் வரும் இங்கே வந்துட்டு மூணாம் வாய்ப்பாளில் பண்ணிங்கன்னா ஓர் மூணு மூணு மிச்சம் ஒன்று ஐமூணு பதினஞ்சு நூற்றம்பதுன்னு வரும் இதை அடிச்சிங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு ஆன்சர் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் சி செவன்ட்டி ஒன் செகண்ட் லோட் ஆகாம இருக்கு ஓகே அடுத்து இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் ஸோ இந்த இருபத் இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க நானூறின் முப்பது பர்சன்டேஜ் மதிப்பின் இருபத்தஞ்சு ப சதவீத மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க எப்பவுமே ஒரு நம்பர் பர்சன்டேஜில் கொடுப்பாங்க இந்த தான் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷ்லனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு முப்பது சதவீதம் எப்படி எழுதுவோம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதோட முப்பது சதவீதம் இன்னுனாலே இன்ட்டு சொல்லியிருக்க சதவீதம்னா அது அந்த நம்பர் எழுதி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் திருப்பி என்னென்னா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பண்ணுவாங்க அப்போ திருப்பியும் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் ஜீரோ 
சாரி இது நீங்கள் இருபத்தஞ்சாவில் இது பண்ணிங்கன்னா கீழே நாலு வந்துடும் நாலு இருபத்தஞ்சி நூறு இது ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ உங்களுக்கு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஒரு நாள் நான்கு இங்கே பத்து அப்போ பத்து இன்ட்டு மூணு மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஆன்சர் முப்பது பி ஸோ இந்த ஆஃப் அப்படின்னா இன்ட்டு இதுனா ப்ரஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் இது அப்படியே நீங்கள் எழுதி இது பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ரெண்டு நம்பர் ரேஷியோவில் இருக்குது அதோட ப்ராடக்ட் வந்து ஃபோ ஃபோர் தேர்ட்டி டூ தென் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் இரு எண்களின் விகிதம் மூணு நா இதை எப்படி எழுதலாம் த்ரீ எக்ஸு ஃபோர் எக்ஸு இதோட பெருக்கர் பலன் சொல்லியிருக்காங்க இவைகளின் பெருக்கர் பலன் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கனால இது எக்ஸுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் காமனாக அப்போ த்ரீ எக்ஸு இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸு இதோட வேல்யூ ஃபோர் தேர்ட்டி டூ அப்போ நான் மூணு பன்னெண்டு எக்ஸு எக்ஸு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது வந்து நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை பன்னெண்டு முப்பத்தாறுன்னு வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் முப்பத்தாறுனா எக்ஸோட மதிப்பு வந்து ஆறுன்னு வரும் அதுக்கு வந்து ரூட் எடுத்துடணும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் த்ரீ த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது இல்லை பெரிய இது வந்து நாலு தான் அப்போது ஃபோர் எக்ஸோட வேல்யூ இல்லைனா நாலு எட்டு ஆறு ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு ஆன்சர் சி ஓகே இந்த சம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் ஈஸி தான் பட் ஆனால் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைக் டவுன் ஆகணும் எப்படி இது பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இதை எழுதிக்கோங்க டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஃபைவ்னு எழுதிக்கோங்க இப்போது இதில் வந்து ரெண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டு வந்து இங்கே கீழே வந்துச்சுன்னா கீழே ரெண்டு வரும் இந்த ரெண்டும் எட்டும் கேன்சல் ஆகி நாலுன்னு வரும் அப்போது எக்ஸ் பை ஃபைவோட வேல்யூ எவ்வளோனா ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா இந்த மாதிரி இது கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதில் நம்ம எக்ஸோட வையோட மதிப்பு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம இதில் கொண்டு போய் சப்ஷூட் பண்ண முடியும் ஆனால் இங்கே டூ எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை வந்து கீழே கொண்டு வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ் ஒயோட வேல்யூ நாலு பை அஞ்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நாலு ஒய்யோட வேல்யூ அஞ்சுன்னு நம்ம இங்கே சப்ஷூட் பண்ணணும் சப்ஷூட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நாலு ஒய்யோட வேல்யூ அஞ்சா இங்கே மூணு இன்ட்டு நாலு பன்னெண்டு ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு அஞ்சு பதினஞ்சு ரேஷியோ நாலு நாலு பதினாறு ஐ அஞ்சு ஒயோட வேல்யூ அஞ்சா அப்போ ரெ ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு பத்து அப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஏழு ரேஷியோ இது வந்து ஆறு வரும் அப்போ இது எதையும் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு முறை வரும் இங்கே ஒன்பது முறை வரும் மூணாம் வாய்ப்பாடில் மூ ரெண்டு ஆறு ஒன்பது மூணு இருபத்தேழு அப்போ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா நைன் இன்ஸ்ட்டு டூ ஸோ அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே எக்ஸ் ஒயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே வந்து டேரெக்டாக டூ எக்ஸ் ரேஷியோ ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ் ரேஷியோ ஒய்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எட்டு அஞ்சுன்னா எக்ஸோட வேல்யூ எட்டாகவும் ஒய்யோட வேல்யூ அஞ்சாகவும் எடுத்து நீங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இங்கே டூ எக்ஸ்ன்னு கொடுத்தனால அதை நம்ம மாற்றி எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் பை ஒய்ங்கிற ஃபார்மெட்டில் கொண்டு வந்து அப்புறமா மாற்றணும் இதே ஒய்க்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருந்தா அது நீங்கள் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி எக்ஸ் பை ஒய் ஃபார்மெட்டில் கொண்டு வரணும் இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அந்த வேல்யூ கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் அடுத்து இருபத்தி ஏழாவது சாரி இருபத்தாறாவது செம்மு ஒரு தேர்வில் மொத்த மாணவர்களின் மாணவர்களில் முப்பத்தைந்து சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர் பாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேலும் தேர்ச்சி பெறாதவர்கள் நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர் தேர்ச்சி பெறலை ஃபெயில் வந்து நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு நூற்றில் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வச்சுன்னா ரிமைனிங் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் வந்து ஃபெயில் பர்சன்டேஜில் இருக்காங்க அப்போது அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் எதுக்கு ஈக்குவல்னா நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர் தேர்வு எழுதிய மொத்த மாணவர்கள் அப்போ நூறு சதவீதம் எவ்வளோன்னு இதுதான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களா இல்லை தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களான்னு கேட்பாங்க ஸோ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஸோ தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்கள்லாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதே தேர்வு பெற்ற மாணவர்கள் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரி மொத்தமாக தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதோட ஃபார்மட் என்ன வரும்னா அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஃபெயில் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு அதோட வேல்யூ நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு 
அப்போ நூறு சதவீதம் எவ்வளோங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியல அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அறுபத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் இதோட வேல்யூ நானூற்றி ஐம்பது ஸோ ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நானூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு இன்ட்டு நூறு டிவைடட் பை அறுபத்தஞ்சு அஞ்சாவது பாடல் இது பண்ணிங்கன்னா இருபது முறை வரும் இது பார்த்திங்கன்னா ஓரஞ்சஞ்சு மிச்சம் ஒன்று மூவஞ்சு பதினஞ்சு இப்போ திருப்பி பதிமூணாம் வாய்ப்பாடில் இது பண்ணிங்கன்னா மூ பதிமூணு முப்பத்தொம்பது வரும் மிச்ச பேலன்ஸ் ஆறு ஐ பதிமூணு அறுபத்தஞ்சு ஸோ முப்பத்தஞ்சும் இருபதும் இருக்குது முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு இருபது ஜீரோக்கு ஜீரோ ஐ ரெண்டு பத்து மிச்சம் ஒன்று மூ ரெண்டு ஆறு ஆறு ஒன்று ஏழு மொத்தம் எழுநூறு பிஏட வேலையும் எழுநூறு ஓகே இருபத்தேழாவது சம் பார்த்துக்கோங்க வாங்கிய விலை விற்ற விலை வாங்கிய விலை காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் ஃபோரு செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஃபைங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது அப்போது ஃபஸ்ட்டு லாப சதவீதம் கேட்குறாங்க லாபம்னா என்ன ப்ராஃபிட்டுங்கிறது வந்துட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் அதாவது விற்ற விலை மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் வாங்கிய விலை அப்போ இங்கே விற்ற விலை என்ன ஃபைவ் எக்ஸு நம்ம எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் அதனால் ஃபைவ் எக்ஸு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் வாங்கிய விலை பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸு அஞ்சு எக்ஸ்லேருந்து நாலு எக்ஸு க கழிச்சிங்கன்னா எக்ஸு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து லாபம் இந்த லாபத்தை வந்து சதவீதமாக இது பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் லாபத்தை மேலே எழுதிக்கணும் எக்ஸுங்கிறது லாபம் கீழே பார்த்திங்கன்னா வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் வாங்கிய விலை இது பண்ணணும் அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் எக்ஸு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எக்ஸும் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிரும் நாலு இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸு இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதுதான் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சி ஸோ இதில் வந்து எந்த வேல்யூ எக்ஸ் ஒயில் பொருந்தாதுன்னு கேட்குறாங்க இந்த ஃபார்மட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இது என்ன ஃபார்மட்டில் இருக்கு ஏ ரேஷியோ பி அது என்ன ரேஷியோனா சி ரேஷியோ டி இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கா மொத்தம் நாலு இது கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ ரேஷியோ எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி அப்படின்னு எழுதலாமா அப்போ எக்ஸ் ஒய் பக்கத்தில் இருக்குது எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் சிக்ஸ் இன்ட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஆறு பதினஞ்சு தொண்ணூறு இந்த ரெண்டு ப்ராடக்டோட வேல்யூ தொண்ணூறாக இருக்கணும் இது எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ இதை வந்து பெருக்கணும் பெருக்குனா தொண்ணூறு வந்தால் அதை விட்டுருங்க இதில் பொருந்தாததுன்னு கேட்குறாங்க cannot be value கேட்குறாங்க அப்போ இதோட வேல்யூ தொண்ணூறு ஸோ இது ஆன்சர் கிடையாது இதோட வேல்யூ தொண்ணூறு ஆன்சர் கிடையாது இதோட வேல்யூ தொண்ணூறு ஆன்சர் கிடையாது இதுதான் வந்து இருபதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் பொருந்தாதது அதனால் டி தான் ஆன்சர் சாரி இது வந்து நூறு பத்து இன்ட்டு பத்து நூறு வேல்யூ ஸோ அதனால் இதுதான் பொருந்தாதது இதெல்லாம் பொருந்தி இருக்கு அடுத்து ஒரு எண்ணில் ஒரு எண்ணுங்கிறது எக்ஸு அதோட பதினாறு டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜோட வேல்யூ வந்து நாற்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பதினாறு டூ பை த்ரீ எப்படி எழுதலாம் இது வந்து கலப்பின்னத்தில் இருக்குது அதை வந்து தகாபின்னமாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை இன்ட்டு பண்ணணும் பதினாறு ரெண்டு பை மூணு எப்படி எழுதலாம்னா பதினாறு மூ கீழே வந்து மூணு எழுதிக்கோங்க பதினாறு இன்ட்டு மூணு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தெட்டு அது கூட இதை மேலே உள்ளதை கூட்டிக்கோங்க அப்போது ஐம்பது டோட்டலாக ஸோ ஐம்பது டிவைடட் பை மூணு இந்த ஐம்பது டிவைடட் பை மூணை கொண்டு போய் நீங்கள் இது பண்ணணும் ஓர் எண்ணின் அப்படின்னு கொடுத்தாலே எக்ஸு இன்ட்டு ஐம்பது டிவைடட் பை மூணு பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ்னால் என்னது இது வந்து நம்பர் கிடையாது பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜினாலே டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடுன்னு கீழே வரும் இதை வந்து கீழே இங்கே டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வரும்போது இங்கே தான் வரும் இது கூட மூணு இன்ட்டு கீ இதில் வரும் அப்போது எக்ஸ் இன்ட்டு ஐம்பது டிவைடட் பை 
மூணு இன்ட்டு ஒன்று பை ஹண்ட்ரட் இதோட வேல்யூ எதுக்கு சமம் எக்ஸு ஐம்பது பை மூணு இன்ட்டு ஒன்று பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பது இந்த நூறும் இந்த ஐம்பதும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ரெண்டு முறை வரும் மூணு ரெண்டும் ஆறு இந்த ஆறு வந்து இங்கே போச்சுன்னா நாற்பது இன்ட்டு ஆறு ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு ஒரு ஜீரோ இரநூத்தி நாற்பது தான் ஆன்சர் ஸோ இதை வந்து ஐம்பது பை மூணு ஃபார்மெட்டு மாற்றிட்டு கீழே நூறால் டிவைட் பண்ணி எக்ஸால் இன்ட்டு பண்ணினா இதோட வேல்யூ ஸோ அதை தான் நம்ம இது பண்ணுறோம் இரநூத்தி நாற்பது தான் ஆன்சர் கொஞ்சம் பொறுமையாக போடுங்க மாற்றி போய் இது பண்ணிங்கன்னா ஒன்று நூறை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க மறந்துடுவீங்க இல்லைன்னா இது எப்படி மாற்றுறதுன்னு தெரியாமல் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இருப்பீங்க அதை சொல்லலாம் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க பாய்ஸ் கேர்ள்ஸோட ரேஷியோ கேட்குறாங்க மாணவ மாணவியரோட விகிதம் அப்போ மாணவர்களோட விகிதம் முப்பது பாய்ஸ் வந்து முப்பது ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே வந்து மாணவன்னு வரும் இங்கே மாணவர்கள்னு பொதுவாக கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் மாணவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் மாணவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து மாணவன் இது வந்து மாணவிகள் பாய்ஸ் பார்த்திங்கன்னா முப்பது மொத்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஐம்பது அப்போ கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ இருப்பாங்க இருபது இருப்பாங்க இவங்க வந்து ரேஷியோ கேட்குறாங்க அப்போ முப்பதும் இருபதையும் ரேஷியோ பண்ணிங்கன்னா காமனாக பத்தாவில் டிவைட் பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது மூணு இஷ்டு ரெண்டு இங்கே மட்டும் உஷாராக பார்த்துக்கணும் இங்கே வந்து மாணவி மாணவன் மாணவிக்கான விகிதம் கேட்குறாங்க இதே வந்து கேர்ள்ஸும் பாய்ஸும் ரேஷியோ மாற்றி கே சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க என்ன கேர்ள்ஸ் ஃபஸ்ட்டை சொல்லிவிட்டு அடுத்து பாய்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதோட ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா டூ இஸ்ட்டு த்ரீன்னு மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி ரேஷியோவில் வரும்போது எதாவது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க சம்டைம் ட்ரிக் பண்ணுறதுக்காக இதை மாற்றி கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் மாறும் ஸோ அதனால் அதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து த்ரீ இஸ்ட்டு டூ தான் இதில் வந்து என்ன எந்த ட்ரிக்கும் பெருசாக பண்ணலை என்ன இது மட்டும் இவங்க தமிழில் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி கொடுத்தா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இங்கிலீஷில் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து பாய்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் இங்கே வந்து இங்கேயும் மாணவர்கள் இங்கேயும் மாணவர்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கே மாணவர் இங்கே மாணவன்னு கொடுக்கணும் ஏன்னா இங்கே மாணவர்னு கொடுத்தா மொத்த ரேஷியோவில் வந்துடும் இந்த இது சம்டைம்ஸ் எடுத்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஆகும் அதனால் இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா தான் இங்கிலீஷில் படிங்க இங்கிலீஷில் படித்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக ஆன்சர் தெரியும் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் எல்லா கொஷினும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆகுது சில கொஷின் ப்ராப்ளம் வரும் அந்த டைமில் இங்கிலீஷை ஒரு தட்டி ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அப்கமிங் ஆடியோஸ் அண்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ